ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് കാണാം ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫൈവ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ലെവൻ ഫൈവ് ദി ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ലെവൻ പതിനൊന്നിൽ ഒന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതുക അപ്പൊ വൺ ബൈ ലെവൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് വണ്ണിനെ ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വണ്ണിനെ ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വണ്ണിന് പോയി ലെവൻ സീറോ കൊടുക്കുക സീറോ കൊടുത്ത് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക ടെൻ ടെനിൽ പോകുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ ടെനില് ലെവൻ പോകൂല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കർണഫലത്തിൽ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് കോഷ്യന്റ് അല്ലെ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 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 സീറോ കൊടുക്കുക ഇനി ഹൺഡ്രഡില് ലെവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നയൻ ടെൻ നയൻറ്റി നയൻ വൺ സീറോ പോകൂല വീണ്ടും ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ന്യൂ ഫോമിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്ത പോലെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഈ മാർഗം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം മാത്രമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ വൺ ബൈ ലെവൻ ഇനി അടുത്ത് ഫൈവ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ടു ബൈ ലെവൻ കോമ ത്രീ ബൈ ലെവൻ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് ഇതിന്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതുക നമുക്ക് പതിനൊന്നിൽ ഒന്നിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒൻപതിൽ ഒന്ന് ഒൻപതിൽ രണ്ട് ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്രാ ഒൻപതിൽ രണ്ട് ടു ബൈ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അപ്പൊ അതാകുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് അത് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടു ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലെവൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയണത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്ന് പോകും മനസ്സിലായാലും ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൾട്ടി രണ്ടും ഉണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഇലവൻ ആണെങ്കിലാ ത്രീ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇലവൻ മൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഇലവൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇവിടെ നമുക്ക് കുടിക്കുന്നത് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പൂജ്യം കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ 
മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ വണ്ണിന് ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡെസിമൽ ഫോർ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ടെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പവർ ഓഫ് ടെൻ ഛേദം പത്തിന്റെ കൃതി ആകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ആ രീതി ആ രീതി പറയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാം ഏത് ഐഡിയ ആണ് ഏത് ആശയമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ടെൻ ബൈ ലെവൻ പതിനൊന്നിൽ പത്തിന്റെ പത്ത് ബൈ പതിനൊന്നിന്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതുക പതിനൊന്നിൽ പത്തിന്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതുക അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് മറ്റേതാ പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ലെവൻ ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലെവൻ അല്ലെ പത്തിൽ പതിനൊന്നിൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു പത്ത് ഗുണം വൺ ബൈ ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ഈ പത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ അടുത്ത വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ ലെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം പത്തിൽ പതിനൊന്നിന് പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ കൽറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലെവൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ലെവൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം പതിനൊന്നിൽ ഒന്നിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ എക്സെട്ര എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദ്യം ഏത് രീതിയിലും ചോദിക്കാം മിക്കവാറും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമവാക്യ ജോഡികൾ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ തേർഡ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സമവാക്യ ജോഡികൾ സമവാക്യ ജോഡികൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ സമവാക്യ ജോഡികൾ പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലും എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം അവിടെ നിങ്ങൾ സമവാക്യ ജോഡികളൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സമവാക്യ ജോഡികൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് അതേ അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ സമവാക്യ ജോഡികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് 
x plus y the whole square and all that x plus y into x plus y in the other that 2 into square and then 5 square and all that 5 into 5 are the and then add and get x plus y the whole square and all that x plus y into x plus y by x plus y a x plus y you want to multiply say you know अब तो बोला था ये बुनी किधर आ दिया? ये x ने x को उन्हें मल्टीप्लाई किया ना, x ने y को उन्हें बुनी किया ना, y ये x को उन्हें बुनी किया ना, y ये y को उन्हें बुनी किया। मतलब ऐसा है ना, तुम्हारे एक टाइम आसी पड़ जाता है, x ने x को उन्हें बुनी किया, भाई x स्क्वायर प्लस x ने y को उन्हें बुनी भंगी plus y into y y square அப்பா இது பிட்டுந்தது x square இன்னும் அக்க இப்புட ஒரு x y இப்புட ஒரு x y ஒரு x y ஒரு x y இங்குட கூட்டும் போல் இறன்ட x y plus y square அப்பா x square plus 2x plus 2x y plus y square அப்பா நம்மல அப்பா இது கிட்டேர் இதியான் அப்பா நம்மல இது நேர்த்து படிசியான் அப்பா x plus y the whole square equal to x square plus 2xy plus y square அப்போம் இதே ரீதிரு வந்தால் அதை x plus y the whole square ஆம் போமில் அம்க்கு விட சங்க வரா பாக்கு இங்கிரிஷ் அச்சரைத்திலே அச்சரங்கள் வரா இது நாம் variables நான் வருலே x, x, y, 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 b உக்கு variables அதை சாரங்கள் பை x square plus 2xy plus y square அப்போம் அம்க்கு இது உல் படிசிரியான் अपन तो क्या इधर तो कर कार्य में से लाके तो क्या आंधी तो ये बड़ा वाला ना वन्ना मतलब पादा मंदो वाला इधर तो एक सिंडेस स्क्वायर ये बड़ा ये वन्ना ये ये ना स्क्वायर ये बड़ा जंटे वन्ना जंटी ने स्क्वायर इतने लोग अपन बड़ा वाला ना वन्ना मतलब पाल दिन ये वार्गम स्क्वायर अर्थ इधर रैंडम बुरा गुनी चिट्टे आदमी रैंडम ओन्डे गुनी क्या बोला ना इबर ता मिड टेम कुटता था मध्य वादन कुटता था अब आधे कार्य मर्स लाए थे क्या अब तो हमका ये क्रिया वाला आवश्य मिल रहा है इधर रैंडम चाहिए ना कार्य मिल रहा अब तो हमको बोला एक्स इन टू एक्स एक्स क्वायर अर्थ एक्स इन दस क्वायर लगेगा � बड़ा वाले ना उन्हें बोलने वाला आप इस रंग को बड़ा बुनिया एक्स एंड वाई एक्स आदि ने रंग दो डोड़ दिया पर बड़ा एयर संख्या वाला आ रहा है इधर ने बुनी चिट्टे ने इधर रंग दो डोड़ दिया ना पर रंग दो वाला वाला स्थिर संख्या रंग दो डोड़ दिया ना इंगे ना ये फॉर्मूल बाय द होल स्क्वायर तो कोटित दिखे हैं अब ये इधर इधर आइडिया बोलो इस नाम का टू एक्स इंडेस स्क्वायर रख रहा रैंडम इंडेस स्क्वायर रख रहा ना एक्स इंडेस स्क्वायर रख रहा पर रैंडम इंडेस स्क्वायर नाल नाल एक्स स्क्वायर प्लस इन्हें अर्थ बोलिए ना तो रही इतने टू एक्स ना बाय ओन डोड four x y plus अर्थ y square ये नहीं नहीं इधर ना अपन आपके किन्हें तो ना आपको पट्टन दे जाएगा ना अपन ये ये समावाय के नम्बर बढ़ी चल रही है ना इधर हमारा identity नम्बर है ये समावाय के बढ़ी चल रही है ना ये तो बंदा ना हम किन्हें नहीं देना जाने पैर नहीं देना ना five x plus y square तो बोलूँ अलग two y ना मार के इधर two y क्या बोल रहे हैं अपन लोग आठ तो बड़ा आठ दस क्वार्टर का आठ दस क्वार्टर इरोटी आंसर आठ तो एक्स दस क्वार्टर का एक्स क्वार्टर प्लस इन इधर आई संख्या इधर तो हमारे कुड़ी किया आठ जन्ने पत्ता आठ जन्ने पत्ता बीन तो आधे आधे ने इतना रंडू कुड़ी करा आ संख्या स्तिरा माय कुड़ी किया ना संख्या 
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം നോക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എച്ച് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതേ രീതി തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിനെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ആ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നല്ല ഇനി എക്സിന് മൈനസ് എക്സ് വൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് വൈ എക്സിന് മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇനി വൈയെ എക്സ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇനി പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വൈയെ മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ മാറ്റി <laughs> മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കണം മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയാലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ ഓർമ്മ വരണം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ കുടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കുടിച്ചെഴുതി സമയം ലാഭിക്കാം സമയം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് തന്നിരുന്നാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരണം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ല കുടിച്ച് കുടിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമയം മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമുക്ക് സമവാക്യ ജോഡികളില് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചരങ്ങൾ ഒരു ചര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടുമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് വഴി കിട്ടുക ഫൈവ് എക്സ് ഇതൊരു സമവാക്യമാണ് ഫൈവ് എക്സ് മനസ്സിലായാലും ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു സമവാക്യമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു സമവാക്യം ഇതൊരു സമവാക്യം അങ്ങനെ രണ്ട് സമവാക്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് തുല്യമാണ് ഇതിന് ഇത് തുല്യമാണ് ഇത് പ്രത്യേക പ്രത്യേക എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സമവാക്യമായി ഇപ്പൊ സമവാക്യം ജോലിയായി ഇപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വരേണ്ടത് എക്സ് വരുന്ന ടേമാണ് ഇവിടെ എക്സ് വരുന്ന ടേം ഏതാണ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് വരുന്ന ടേം ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരണം ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ആ സമത്തിന് ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി സംഖ്യകൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകണം ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അതുപോലെ എടുക്കും എന്നിട്ട് പ്ലസ് സെവൻ 
plus 7. Samatha number of over minus 7. Is there a good and a clear? Good and have a good and a single and a clear addition and addition of new term of subtraction. I'm a subtraction addition. I'm a power of 2x minus 4x. 2x and then the 4x correct. 2x and the 4x or 2x in the 4x or the other. उपरूम Plus R. And therefore, x equal to 9 by 2. 9 by 2 is the same. So, in the decimal form, we will say equal to 4.5. So, we will say that we will say that we will say that we will say that we will say x is the value of 4 minus 5. 2x plus 7 equal to 4x minus 2. So, this is equal. So, x is the value of 4 minus 5. फस्ट मार्ग उत्तरवीटिक